Hola, hello, good morning, good afternoon, good evening. This is Tiago Virtual School and this is lesson number nine. Lesson number nine. Okay, look, look at lesson number nine. Okay, pages, pages, páginas, pages 18, 19. Okay, vamos a estudiar las pages, pages 19, 18, 19. Okay, 18, 19. Ok, all about you. ¿Qué trata esta unidad? En esta unidad número 3 tratará acerca de me o about you. Jobs, el uso del am, are, is y en forma negativa y en forma de preguntas. También cómo intercambiar personal information, exchange and social expression. Okay, vamos, el objetivo de este, del idioma en esta unidad es acerca de grammar, possessive adjectives, vocabulary and speak. Vamos a, a ver esto. Everyday English. Por supuesto que también tenemos workbook. Y vamos a tener a video activity. Ok. Entonces vamos allí. Poco a poco avanzamos para mejorar su inglés. Empecemos con estas preguntas. Las preguntas o about you. ¿Qué preguntas vamos a aprender? Vamos a aprender acerca de este. What is your job? What is your job? Ok. O también, what do you do? What do you eat? Vamos a aprender estas preguntas de poco a poco ya, porque en la unidad 5 nos espera bastante trabajo para poder aprender. Ok. What is his job? Cuando se tratan de tercera persona, preguntan, what is his job? En este caso, varón. Is a doctor, es la respuesta. Y si es mujer, decimos, what is her job? She's a teacher. Entonces la pregunta sería, what does she do? What does she eat? What does he do? ¿Ya? Siempre importante eh, observar los, los verbos auxiliares, ¿ok? Muy bien, continuamos. Vamos a, a, a escuchar la pronunciación ¿okay? de estos. Por ejemplo, aquí tenemos a teacher, a doctor, a bus driver. Bus driver, listen. Unit 3. Tape script 3.1. Jobs. 1. A teacher. 2. A doctor. 3. A bus driver. 4. A police officer. 5. A builder. 6. A shop assistant. Seven. A nurse. Eight. A student. Nine. A businessman. Ok, espero que hayan escuchado el, la pronunciación de cada palabra que está aquí arribita. ¿Sí? Vuelven a escuchar, vamos a volver a escuchar. Muy importante que lo presten atención. ¿Ok? Presten atención a la pronunciación. Es muy sencillo, es muy fácil. Listen. Unit 3. Tape script 3.1. Jobs. 1. A teacher. 2. A doctor. 3. A bus driver. 4. A police officer. 5. A builder. 6. A shop assistant. 7. A nurse. 8. A student. 9. A businessman. Ok, entonces vamos a escribir. Ustedes escriben también ahí en los casillos en blanco. Le ponen a doctor, a bus driver, a bus driver, no bus driver, bus driver. Sí. A police officer, okay. a police officer, a builder, no builder, b b b builder, a builder, constructor, a shop assistant, a shop assistant es eh, auxiliar de tienda o el ayudante de tienda o el, eh, el vendedor, ¿no? 
Okay, a nurse, a nurse, a student, a student, estudiante. A nurse es enfermera o enfermero. O sea, esto puede decir, my friend, uh, my friend Jack is a nurse. O también puede decir, my friend Carla is a nurse. O sea, es posible decir por qué los, los sustantivos inglés no tienen género. Es normal. ¿Ok? Ok. A businessman. A businessman. Aquí sí hay que hacer énfasis porque esto sí es, se refiere a un hombre en negocios, a un empresario. Si tú le cambias la palabra businessman por woman, como acá estoy escribiendo, woman, ya sería empresaria, ¿cierto? Vamos a poner las dos modelos, ¿ya? ¿sí? Okay. Entonces tú puedes eh, usar businessman, ¿ya? businessman o businesswoman. Okay. Puede ser businesswoman. Entonces la pregunta que se tiene que hacer siempre, presta atención, la pregunta que tienes que hacer siempre es esta palabra, esta frase. What is her job? Si es mujer. What is his job? Si es varón. Okay. Presta atención ahí. Okay. Si es varón. What is his job? Si es mujer, what is her job? ¿Ok? Entonces, preguntamos aquí, en la primera, el number one, picture number one. What is his job? What is his job? ¿Ok? Oh, he is a teacher. Number two. What is her job? What is his job? Her job o his job? Claro, her job. What is her job? Ok. He, she is a doctor. What is. Ok, the picture number three. What is his job? What is his job? Porque es varón, es what is his job? Ok, vamos a traer esa pregunta del final. ¿Sí? ¿Dónde está la pregunta del final? Un momentito. Acá está. Vamos a traer esta pregunta. Muy importante tener en, en la mente estas preguntas. Ok, vamos a, a usar estas dos preguntas. Le vamos a poner acá, ya, muy bien, entonces si es varón, decimos, what is his job, vamos a poner aquí, ok, presten atención aquí, muy importante que no te olvides de esta expresión, entonces aquí sería, what is her job, okay. what is her job, le vamos a poner un color uh, así, como esto, ok, entonces presta atención ahí, what is his job, He is a teacher. He is a teacher. Entonces tienes que saber responder esto. Muy fácil, sencillo. ¿Ya? Vamos a poner. Oh, oh, un minutito. Es, lo, lo malo que este de acá no tiene para poder a, afirmarlo. Pero no importa. Vamos a tratar de escribir acá bonito. Muy bonito, muy bonito. Prontito. ¿Okay? Ya. Muy bien. Ahí tenemos. Sí. Entonces vamos a escribir acá, he is. What is his job? He is. Muy bien. He is. Vamos a poner ahí, he is. Es muy importante responder. He is a. Siempre tiene que poner a. ¿Ya? A te pone siempre a. He is a teacher. He is a teacher. ¿Ok? He is a teacher. ¿Ok? En este caso, what is her job? ¿Ya? Aquí. She is, ya no olvides eso. She is, she is. ¿Okay? Tómate el tiempo. Si necesitas repetir este, este video, repítalo las veces que tú quieras. Recuerda que eh, estoy tratando de hacer bien eh, simple para que puedas tú aprender. ¿ok? Y si en caso te has perdido, ¿ok? vuelve otra vez a repetir el video. No va a estar borrado, va a estar en YouTube todo el tiempo mientras sea posible. Recuerda, si es varón, decimos, what his job, what is his job. Entonces siempre respondemos, muy bien, he is, he is a bus driver, ¿ok? Ahora sí, aquí sí, what is his o her job. ¿Cómo, cómo tenemos que hacer a esta vez? ¿Es varón o es mujer? ¿Ok? Vamos a... A responder what is his or what is her oh yes sería what is her job what is her job uh -huh. ok she is entonces sería acá she is 
she is. Ok. Y aquí sería. Ajá. What is his job? What is his job? Muy bien. He is a builder. Aquí es mujer. What is her job? She is a shop assistant. Ok. Bueno, te pasa aquí. What is her job? She is a nurse. What is his job? He's a student. What is his job? He is a businessman. Businessman. No businesswoman. Businesswoman, si en el caso fuese mujer, ¿no? Ok. Muy bien. Algo que también quiero mencionar aquí son los action verbs que más adelante le vamos a ver siempre. Ok. Pero yo quiero que ustedes puedan familiarizarse con los verbos. Cuanto más verbo conozcan ustedes, mucho mejor será para su aprendizaje de inglés. ¿Por qué? Cuando tú aprendes verbo, solamente vamos a aprender más palabras. Por ejemplo, eat es comer. Pero si tú le agregas ir, en inglés er, er, entonces sería comelón. Comelón. ¿Okay? Run. Si tú le, le agregas n más er, ¿por qué le tienes que doblar la la, a la N ¿Por qué? Porque es una vocal Siempre cuando hay una palabra pequeña Que existe una vocal Y una cons está entre consonantes La última letra En este caso la, la consonante última Se dobla ¿okay? Se le dobla, se le duplica Y se le agrega ER ¿ya? Runner es corredor Run es correr, le agregas ER Es corredor Walk es caminar, le agregas ER Es caminante, walker ¿okay? Write, escribir ya, como ya tiene una, una E ahí, solamente le pone la R. ¿Ok? Uh, el read, el lector, le, read es leer. Le pones ER, le haces lector. Sell es navegan, navegar. Es uno de los pocos que hay para poder, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Para poder colocar la OR. ¿Ok? Sail, sailor. ¿Ok? Sail es navegar. Sailor es navegante o marinero. Ok, ahí está. Drink, drinker. Bill, a ah, drink es beber. Bill es construir. Ok. Eh, think es pensar. Pens, pensador sería thinker. Cook es cocinar. Cooker es, bueno, en este caso sería la cocina. ¿no? Cooker. Ok. No la persona, sino el artefacto. Cooker. Light. Light es luz. Alumbrador sería lighter. ¿ya? Lighter. Listen, listener. Listen es escuchar. Play es, es tocar, jugar y actuar. ¿no? Swim es, es uh, nadar. Work es trabajar. Paint es pintar. Jump es saltar. Cheat es estafar. Bueno, aquí ustedes tienen un poco de verbo. Hagan una, un alto a, a esto y trabajen en apuntar. Apunte y memorícense. ¿Ok? Hay unos videos en el canal de YouTube que también pueden ustedes visitar, ¿ok? Espero que ustedes estén aprendiendo esta parte constantemente. Bueno, acá tenemos entonces la segunda actividad. Léanlo, por favor, que dice. Read a question and answer. Listen and repeat. Ok, hemos visto esto. What is his job? Vamos a escuchar para que usted esté convencido. Tape script 3.2 What's his job? He's a teacher. What's her job? She's a doctor. Mirando las fotografías, ok, mirando las fotografías, pregunta, ¿no? Ok, mirando las fotografías, usted pregunte, ok, como esta, por ejemplo, aquí. Ya mira la fotografía. Se le en la fotografía aquí, ¿sí? Cuando dice, what is his job? His job? No, her job sería por una mujer. Her job. Ok. What is her job? Sí, okay. What is his job? Ok. He is a bus driver. He is a bus driver. This man is a bus driver. Uh, what is his job? He is a student. Ok. Muy bien. Vamos a continuar en, nuestra, en nuestro PowerPoint. Y vamos a hacer la siguiente actividad. Ok. Vamos a hacer la siguiente actividad donde vamos a poder aprender acerca de negativo. Por ejemplo, student o teacher. Oh, he's a student. He's a teacher. Nurse o doctor. She isn't a nurse. She's a doctor. 
ok entonces vamos a practicar ok ok por ejemplo number one he is a nurse no 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 he is a nurse he is a teacher number number one aquí ok presten atención en esta parte ya yeah. en esta parte a ver ahí estamos un poquito más cerca ok muy bien gracias por su paciencia bien entonces supongamos que yo digo algo de radio usted me corrige o, me, o les doy la, la idea de cómo corregir cuando digo así por ejemplo picture number three he is a teacher number three no he isn't a teacher he isn't a teacher he is a bus driver picture number two she is a builder no she isn't a builder she is a doctor what about number seven seven she is a nurse yes she is a nurse that's correct picture number eight he is a police officer no 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 he isn't a police officer he is a student Ah, I see. Ok. Muy importante que sepan afirmar y negar. Okay? Vamos a tratar de negar el no, número 9. A ver. Number 9. He is. He is a, a student. No. He isn't a student. He is a businessman. Ok. He is a businessman. Muy bien. Very good. La idea es lo mismo aquí. ¿Ya? Yeah? aquí lo mismo ok Ay, ¿dónde está? aquí student o teacher no he is a student he is a teacher ok isn't ok vamos a ir si mis, hemos visto algunos ejemplos en la fotografía y podemos eh, afirmar alguna cosa y también eh, corregir por ejemplo he is a runner un corredor he is a runner eh, he is a runner He is a runner. He is a teacher. He is a teacher. ¿Ok? Tenemos que decir una, una afirmación. Luego corregir esa información. Es, ya esa afirmación corregir. Y decir lo que es. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a la siguiente. Por ejemplo, acá. Sí, podemos decir, por ejemplo, picture number four. She is a builder. No, she isn't a builder. She is a police officer. Ok, muy bien. She is, picture number six, she is a police officer. No, she isn't a police officer. She is a shop assistant. Ok, muy bien. Así. Ok, en esta siguiente eh, eh, parte de, la, de nuestro de nuestra uh, de nuestra lección ¿sí? recuerdan que son dos, dos páginas ¿sí? por cada lección son dos páginas entonces vamos a, a la otra página la siguiente página a completar la información ok de Ellie Green ok vamos a ir a Ellie Green ok este es un ejemplo de nuestra de nuestra información ok no sé si existirá la persona pero encontré en la internet esta, este DNI, no, no sé quién será, no lo conozco, pero encontré en la internet para ilustrar. This is an ID. An ID. This is, ok, ID. ID. Ok. Se lee así. ID. Ok. It identification document. Significa identification document. Document. Identification ID. Ok, ok, entonces, this is Ellie Green. Ok, tenemos surname Green, first name Ellie, country England, address 29 Victoria Road, Birmingham, phone number, bla bla bla, ok, age 20, age es edad, job, student, married, no. Ok, esa es como una página de Facebook, las antiguas, ¿no? Ok, entonces tenemos que aprender a completar esto. Vamos a, a escuchar Leasing. Tape Script 3.4 Ellie Green 1 What's her surname? Green 2 
What's her first name? Ellie. Three. Where's she from? England. Four. What's her address? Twenty nine Victoria Road, Birmingham. Five. What's her phone number? O seven seven O O nine five five O three one. Six. How old is she? She's twenty. Seven. What's her job? She's a student. Eight. Is she married? No, she isn't. Okay, vamos. Okay, gracias por estar allí. Quédate hasta el final de este video para poder aprender. Sé perseverante en tus clases de inglés. No abandones. Tienes el libro. Escoge un tiempo durante el día para poder aprender tus clases de inglés. No lo abandones. No abandones tu clase. No tires la toalla fácilmente. Tienes que acabar este libro. Tienes que acabar todas las lecciones. Hago el esfuerzo de hacer estos videos para que tú puedas disfrutar y aprender. ¿Ok? Vamos ahí. Entonces, vamos a... ¿De dónde salen estas preguntas? Estas preguntas salen de aquí mismo. ¿ya? No es una cosa que se inventa el libro. ¿Ok? Por ejemplo, cuando dice surname, ¿ok? Está aquí, surname. Y su respuesta, green. Ahí está green. Entonces, ¿qué dicen? Queremos completar. What's her first name? First name. ¿A qué escribí acá? First name. ¿Ok? First name. Country. Country. What's... Oh, acá no podemos decir country. Perdón. Acá sí podemos, deberíamos decir where is she from. ¿Ya? Yeah? Where is she from. Acá sí, cambia, ¿ya? Yeah? Where is she from? Address, aquí sí. What, what's her address? Podría ser aquí cuando se ve what's her country, pero no se pregunta what's her country, se dice where is she from? ¿Ya? Yeah? Address. Entonces, sí, what's phone? What's her phone number? ¿Ok? What's her phone number? How old is she? Yeah, she's 20, dice ahí. She's 20. Ok. What's, what's her, what's her job? Sería acá. What's her job? She is a student. Siempre ponemos el A. Cuando se trata de profesión, el sustantivo va acompañado del A. A student. Ok. Is she married? Is she married? No, she is. Ok. Presta atención ahí en la pronunciación otra vez. ¿Sí? Muy importante que prestes atención en la pronunciación. Tape script 3.4 Ellie Green 1. What's her surname? Green 2. What's her first name? Ellie 3. Where's she from? England. Four. What's her address? 29 Victoria Road, Birmingham. Five. What's her phone number? 07700-955-031. Six. How old is she? She's 20. 7. What's her job? She's a student. 8. Is she married? No, she isn't. Okay, ahora vamos a nuestra actividad número 3, activity number 3. Este es un juego. Este es un juego de palabras y vamos a aprender primero el dos son verdaderos no dos son falsos y uno perder ok read and listen then listen and repeat vamos a escuchar primero listen es muy fácil tape script 3.5 is ellie from america no she isn't 
Is she from Spain? No, she isn't. Is she from England? <laughs> yes, she is. Ok, dos son falsos, uno es verdadero. Entonces, en, el siguiente, en, el, en la siguiente actividad vamos a jugar. Ok, similar a esto. ¿sí? Is Ellie from America? Of course, she's not from America. Is she from Spain? Of course, she isn't from America. Is she from England? Yes, yeah, she is. Vamos a la siguiente actividad. Y aquí vamos a, a jugar. Ok, presta atención. Ask and answer question about Ellie. Is she from London? No, she is. Is she from Liverpool? No, she is. Is she from Birmingham? Yes, she is. Listen. Tape script 3.5. Is Ellie from America? No, she isn't. Is she from Spain? No, she isn't. Is she from England? <laughs> yes, she is. Okay. Entonces, los dos primeras preguntas son falsas la respuesta, ¿ok? Por ejemplo, ¿Is she from London? No, she isn't. ¿Is she from Liverpool? No, she isn't. ¿Is she from Birmingham? Yes, she is. ¿Is she uh, 16? No, she isn't. ¿Is she 18? No, she isn't. ¿Is she 20? Yes, she is. Ok, ahora, number three. ¿Is she a teacher? No, she isn't. Is she a nurse? No, she isn't. Is she a student? Yes, she is. Is she married? No, she isn't. Ok, muy importante es saber negar a las, estas preguntas. Finalmente, tenemos que completar sobre eh, Ellie, Ellie Green. Ok, vamos a completar ahí. Ok, completar con la opción correcta. ¿sí? Por ejemplo, her phone number is 077. 53199 no she isn't no she isn't este número que está aquí no no corresponde 0 es 95 o sea 1 1 es 5 entonces aquí sería lo correcto el phone number isn't sería acá en negativo isn't ok it it's tal she isn't también acá isn't 18, she is 20, she isn't married, she's single, yeah? she's single, she's single, single es soltero o soltera, ok, she's single, ok, muy bien, aquí terminamos esta lección, la lección número 9, acompáñenme en la siguiente lección, la lección eh, número 10, muchas gracias, nos vemos ahí, chao, chao. <música>